பயிருக்கு வெள்ளம் தேவை பாட்டுக்கு தாளம் தேவை உயிருக்கு உடல் தேவை தாகத்திற்கு தண்ணீர் தேவை தேகத்திற்கு செந்நீர் தேவை வேகத்திற்கு முடுக்கம் தேவை வேதத்திற்கு நடுக்கம் தேவை வயலுக்கு வரப்பு தேவை வாக்கிற்கு வரம்பு தேவை புயலுக்கு வேகம் தேவை புதுமைக்கு தாகம் தேவை கலைக்கு மதிப்பு தேவை கவலைக்கு மாற்றம் தேவை மலைக்கு சிகரம் தேவை மனிதருக்கு நல்ல குணங்கள் தேவை எதிர்கால தமிழகத்திற்கு உங்களை போன்ற நேர்மையான உண்மையான திறமையான அரசு அதிகாரிகள் தேவை மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்று மீண்டும் நமது என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி வரலாற்றில் ஒரு அற்புதமான வரலாற்று நிகழ்வாக இன்றைய தினம் மாற உள்ளது வரலாறுகள் அடிக்கடி மாற்றி எழுதப்படுகிறது ஒரு கணவன் இறந்து போயிட்டா மனைவி கூடவே நெருப்பில் எரிஞ்சு செத்து போனுங்கிற கொடுமை இருந்த இதே சமுதாயம் அந்த சமூக கொடுமையை மாற்றி எழுத ஒரு ராஜா ராம் மோகன் ராய் பிறந்தார் சதிங்கிற உடன்கட்டை படக்கத்தை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு ராஜா ராம் மோகன் ராய் பிறந்தார் படிப்பறிவே இல்லாமல் ஒரு சமூகம் இதே இந்தியாவில் இருந்ததை ஒழிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்காக முத முதல்ல இந்தியாவிலே பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து அதுவும் முத முதல்ல பெண்களை படிக்க வைக்க பள்ளிக்கூடங்கள் திறந்து காந்தியடிகளுக்கு முன்னாடியே முதல் முதல்ல மகாத்மா அழைக்கப்பட்ட ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே பிறந்த பொழுது செயல்களை செய்த பொழுது மீண்டும் ஒரு சமூக வரலாறு புதிதாக எழுதப்பட்டது பெண்களை கோயிலில் பணி செய்யறதுக்காக அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அதை கொடுமையான தேவதாசி முறையா இந்த சமூகம் மாற்றியது அதை ஒழிக்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வீர மங்கை டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி பிறந்து வந்து அதுக்கு முயற்சி செஞ்சப்ப ஒரு முறை வரலாறு மாற்றி எழுதப்பட்டது ஆதிக்க ஆதிக்கம் செலுத்துபவர்களை எதிர்ப்பதற்காக அவங்க என்ன நம்மளை ட்ரெஸ் போட சொல்றது இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுன்னு அவங்க என்ன சொல்றது நீ தலைப்பாயே கட்டிக்கிட்டு போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கலான்னு வைகுண்ட சுவாமிகள் சொன்னது சின்ன வயசுலே கல்யாணம் நடக்கும் இப்போ சைல்டு மேரேஜ் நம்ம படிக்கிறோம் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசுல கல்யாணம் கணவன் செத்து போயிட்டா அந்த பெண் குழந்தை அஞ்சு வயசுல விதவை சாகர வரைக்கும் விதவை இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை இதை மாத்திரத்துக்கு ஒரு ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் பிறந்து ஒரு தூரம் வரலாற்றை மாத்தினார் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் விடோ ரே மேரேஜ் ஆக்ட் வந்துச்சுன்னு படிக்கிறோம் எவ்வளவோ சமூக கொடுமைகளை எதிர்த்து வர்றதுக்காக திராவிடர் மகாசன சபையை ஆரம்பித்த அயோத்திதாச பண்டிதரை படிக்கிறோம் தாத்தான்னு செல்லமாக அழைக்கப்படுற ரெட்டமலை சீனிவாசன் ஐயாவை படிக்கிறோம் பல வட்டமேஜை மாநாடுகளை அண்ணல் அம்பேத்கரோட சேர்ந்து கலந்துகிட்டவர் உண்டா இல்லையா ஸோ எவ்வளவு தலைவர்கள் உருவாகி இந்த வரலாற்றை மாற்றுவதற்கு மாற்றி எழுது எழுதுவதற்கு அரும்பாடு பட்டிருக்காங்க அது ஒரு காலகட்டம் ஸோ ஒரு பெரிய அடக்குமுறை சமுதாயம் இருந்த ஒரு சமுதாயம் தான் இந்திய சமுதாயம் இன்னும் கூட விடுதலை இல்லை இப்போ விடுதலை இருக்கா நூறு சதவீதம் இருக்கான்னா சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது அது நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான அறிவுசார் நபராக படிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னப்ப உயர் உயர் குடியில் பிறந்தவங்க கூட படிக்க முடியாத படிப்புகள் நான் படித்து என்னால் படிக்க முடியும்னு முத முதல்ல நிரூபிச்சு காமிச்சவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் மிகப்பெரிய கல்வியை தனக்கு உரிமை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு படித்தார் அப்படிப்பட்ட அண்ணல் அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்த அண்ணல் அம்பேத்கரால் இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதப்பட்டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அது நடைமுறைக்கு வரும்பொழுது மீண்டும் ஒரு வரலாறு புதிதாக எழுதப்படுகிறது ஸோ எத்தனை பெரிய மாமனிதர்கள் வரலாற்றை மாற்றி எழுதியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லாட்டி நம்ம யாரும் இங்கே உட்காந்து படிக்கவே முடியாது இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் கிளம்பி வந்திருக்கவே முடியாது அவங்க போட்ட பிச்சைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ தான் அதனால தான் நம்ம நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் உட்காந்துருங்க இல்லை வாய்ப்பு இல்லை எப்படி வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் கான்ஸ்டியூஷன் உருவானது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் 
ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சொல்லுது எங்க இருக்கு ஈக்வாலிட்டி ஆர்டிகல் பிப்டீன் கவர்மெண்ட் பொதுமக்களை பிரித்து பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுது எங்க பிரித்து பார்க்காம இருக்காங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பொதுமக்களை பிரித்து பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க எப்படி சமத்துவம் எங்க வருது அது மூலமா கூட அண்ணல் அம்பேத்கர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எந்த விதி விளக்குமே இல்லாமல் முழுமையான அப்சல்யூட் ரைட்டாக வச்ச ஒரு ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் செவன்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி தீண்டாமை ஒழிப்பு எந்த விதி விளக்கும் கிடையாது அப்சல்யூட் ரைட்டு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும்தான் அப்சல்யூட் ரைட்னு படிக்கிறோம் அதில் செவன்டீன் தான் ரொம்ப பக்காவான அப்சல்யூட் ரைட்டு கொடுத்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்னும் சமத்துவம் வந்துருச்சா நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம இங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் யார் எந்த சமூகம்னு நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது நம்ம யார் நான் என்ன சமூகம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் எந்த சமூகம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ஆனால் இந்த சமத்துவம் வேற இங்கே எல்லா இடத்துலையும் வந்திருக்கா ஒரு கோயிலுக்கு எல்லாராலையும் போக முடியுதா ஒரு குளத்தில் எல்லாராலையும் குளிக்க முடியுதா ஒரு திருவிழாவை எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாட முடியுதா ஒரு ஒரு இறந்தவங்கள ஒரு முக்கியமான தெரு வழியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுதா எவ்வளவு சமூக கொடுமைகள் இன்னும் இருக்கு நம்ம கிளாஸ்லேயே மாணவர்கள் பகிர்ந்திருக்காங்க எங்கள் ஊர் திருவிழாவில் மணப்பாறை பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் என்ன எங்கள் எங்களால் திருவிழாவுக்கு போக முடியாது சார்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சமூக புறப்பணிக்கல் புறக்கணிப்புகள் இன்னும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஜோதிபா ஃபூலேல ஆரம்பித்து ராஜா ராம் மோகன் ராயல் ஆரம்பித்து ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகரில் ஆரம்பித்து அயோத்திதாச பண்டிதர் ஆரம்பித்து வைகண்ட சாமிகள் தொட்டு ரத்தமலா சீனிவாசன் தொட்டு மகாத்மா காந்தியடிகள் தீண்டாமை பெருங்குற்றம்னு சொல்லியும் கூட அண்ணல் அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பிலே அத்தனை அம்சங்களையும் வைத்தும் கூட இன்னமும் தீண்டாமையோ இல்லை சமூக கொடுமைகளோ சமூக புற புறக்கணிப்புகளோ சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷனோ ஒழிஞ்சிருச்சு நம்மளால் நூறு சதவீதம் அடித்து சொல்ல முடியுமா முடியவே முடியலை அதனால் மீண்டும் அந்த மகாத்மாக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் இந்த சமூகத்துக்கு மீண்டும் ஜோதிபா பூலேக்கள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் ராஜா ராம் மோகன் ராய்கள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர்கள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டிகள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் அயோத்திதாச பண்டிதர்கள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் ரத்தமலை சீனிவாசன்கள் தேவைப்படுறாங்க மீண்டும் அண்ணல் அம்பேத்கர்கள் தேவைப்படுறாங்க இவங்க எல்லாம் மீண்டும் தேவைங்கிறது நிதர்சனம் ஆம் நல்லா கவனிங்க ஐம்பத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு விதை தூவப்பட்டுச்சு தமிழ்நாட்டு மண்ணில் அண்ணல் அம்பேத்கரின் அவதாரத்திற்கு பின் மலைச்சாமி அவர்களின் மறைவுக்கு பின் புரட்சிகர புயலாய் புதியதொரு பாதை அமைத்து விடுதலை வெளிச்சம் எழுப்பி தமிழகம் எங்கும் தேசம் எங்கும் விடுதலை வெளிச்சம் எழுப்பி ஒரு புயலை பாய்ச்சி அந்த புயல்தான் அந்த வெளிச்சம்தான் அடித்தட்டு மக்களின் ஆன்மா அதிகார வர்க்கத்தை அதிகார வர்க்கத்தை அதிர வைக்கும் அரிமா ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை உயர்த்த வந்த உன்னதமான பிறவி இதோ எங்கள் தொல்காப்பியன் திருமா தொல்காப்பியன் திருமா தொல்காப்பியன் திருமா ஐயா போன்றவர்களின் தேவை இன்னும் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கின்றத நம்ம யாருமே மறக்க முடியாது யாரால் மறுக்க முடியும் இந்த தேவை இருக்கின்றத ஆனால் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு தலைவராக உருவெடுத்து சிங்க மாறி ஐயா நிற்கிறார் அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டி வரும் எனக்கும் ஐயாவுக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு ஐயாவும் அரியலூர் மாவட்டம் அதே மாவட்டத்தில் நானும் பிறந்தங்கிறதுல நானும் பிறந்தங்கிறது அரியலூர் மாவட்டத்தில் யாருக்கும் தெரியாத அந்த பேரை சொன்னாலே இப்போ அது உலக வரைபடத்தில் முக்கியமான இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரி முதல் தலைமுறை முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாலேயே எல்லார் கண்ணி விரல விட்டு ஆட்ட முடியுதுன்னா இன்னும் பாட்ட முப்பாட்டை படிச்சிருந்தா எவ்வளோ பெரிய சாதனைகள் வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனுக்கு இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியுதுன்னா மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறையாக மற்றவங்க மாரி நம்ம பாட்டம் முப்பாட்டம் படிச்சுருந்தா எவ்வளோ பெரிய சாதனைகள் வந்திருக்கும் நினச்சி பார்க்கணுமா இல்லையா உங்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் நீங்களும் ஐயாவும் அப்படி தான் நானும் அப்படி தான் இப்போ தான் படிக்கிறோம் அங்கனூர் அங்கனூர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பிறந்த ஒரு மா மனிதர் நமது தலைமை விருந்தினர் நானும் ஆகஸ்ட் அதில் எனக்கு அதில் ஒரு அதில் ஒரு சேம் பீச்சு 
சேம் பிஞ்சு நாங்கள் அண்ணல் அம்பேத்கரோட துணைவியார் சபிதா அம்பேத்கர் அவர்கள் அவங்க ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த இயக்கம் தான் தலித் பேந்தர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டிபிஐ அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தில் முதல்ல தன்னை இணைச்சிக்கிட்டு அந்த இயக்கத்துக்கு முதல்ல தமிழ்நாடு அளவிலான அமைப்பாளராக கன்வீனராக ஸ்டேட் கன்வீனராக மலைச்சாமி ஐயான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவரோட தொடர்பு ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இயக்கத்தோட தொடர்பு ஏற்பட்டு அதோட மாநில தலைவராகவே ஐயா வந்தாங்க டிபிஐக்கு எப்படி எனக்கும் சாருக்கும் சேம் பிஞ்செலாம் இருக்கோ அதுமாரி உங்களுக்கும் ஐயாவுக்கும் ஒரு சேம் பிஞ்சு இருக்குது ஏன்னா ஐயாவும் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஃபாரன்சிக் ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட் தடயவியல் துறையில் அறிவியல் உதவியாளர் ஒரு சிங்கத்தை கூட்டுக்குள்ளெலாம் அடைக்க முடியுமா உங்கள் உங்கள் வேலையும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் போங்கியான் தூக்கி போட்டு வந்தார் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியிருக்கார் தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் வாக்கில் அந்த டிபிஐ இயக்கத்துக்கு தலைவராக வந்தார் ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில் ஐயா ஈடுபடவே இல்லை தேர்தல் அரசியலில் வரவே இல்லை தேர்தல் அரசியல் வேண்டாம் அப்படின்னு அதை புறக்கணிச்சு வாழ்ந்த காலகட்டம் உண்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது வாக்கில் தான் முத முதல்ல தேர்தல் அரசியலுக்கு வராங்க தேர்தல் அரசியல் வேண்டான்னு புறக்கணித்த ஒரு சிங்கம் ஐயா இப்போ காலத்தின் கட்டாயத்தினால தான் தேர்தல் அரசியல்லாம் அந்த டிபிஐங்கிற அமைப்பை தான் ஐயா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சின் உருமாற்றி இன்னைக்கு அணு அணுவாக அதை அந்த இயக்கத்தை செதுக்கி ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமாக தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் ஒரு மாற்ற முடியாத ஒரு சக்தியை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா அத்தனை பெருமையும் ஐயா வச்சு விடுதலை புலிகள் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு கையெழுத்து பத்திரிகை நடத்தியிருக்காங்க வளர்ச்சி சும்மா இல்லை உழைப்பு கையெழுத்து பிரதியில் ஆரம்பித்து அவ்வளோ பெரிய உழைப்பில் தான் இந்த வெளிப்பாடு வரும் ஐயா இந்த பேரை வச்சு பத்திரிகையில் நடத்துறதை கேட்டு நம்மளுடைய தமிழின தலைவர் விடுதலை புலி பிரபாகரன் அவர்கள் அவரோட படைப்பிரிவுக்கு இந்த பேரெல்லாம் வச்சதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்தளவுக்கு பிடிமானமும் உண்டு அகில இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய போராளியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்கக்கூடியவர் போராளி டெய்லி போராட்டம் தான் எதுவும் கையில் வந்தெல்லாம் உட்காரல எதுவும் கையில் வந்தெல்லாம் உட்காரல போராடி 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 இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கிய சிற்பி நம்ம இங்க உட்கார்ந்துருப்போம் ஆனா நமக்கு தெரியாது அவங்க போராட்டங்களை எத்தனை பேர் நம்ம கவனிக்கிறோம் ஆனா யாருக்காக போராடுறாங்க நமக்காக நம்ம இப்படி உட்கார்ந்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக சும்மா வரல இந்த நிலை பெரிய போராட்டம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் இருக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஸோ தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ரெண்டு தூரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிதம்பரம் பாராளுமன்ற தொகுதியிலிருந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் மங்களூர் தொகுதியிலேருந்து ஒரு தூரம் எம்எல்ஏ அந்த எம்எல்ஏ பதவியை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அதில் எலக்ட் ஆகிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கொள்கை உடன்பாடு இல்லை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ரிசைன் மட்டும் தூக்கி போட்டு வந்தோம் பதவியை துச்சமாக நினைக்கிறத எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பதவி வந்தால் பிடிச்சிக்கிறவங்கள தான் பார்த்துருக்கோம் தூக்கி எரியிறவங்கள ரொம்ப கம்மியாக பார்த்துருக்கோம் ஐயா முக்கியமான ஒரு இதில் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் அந்த எலக்ட்ரல் பாலிடிக்ஸில் இல்லாத அந்த காலகட்டம் இருக்குது தெரியுமா அப்போ பேசின பேச்சுக்களை நீங்கள் கேட்கணும் இப்போது அதுதான் ஆவேசத்தின் உச்சம் ஒரு சமுதாயம் எப்படி இருக்கணுங்கிற உள்ள குமரல் அதோட வெளிப்பாடு பயங்கர ஆவேசமாக இருக்கும் அதில் வளர்ந்து தமிழக மக்கள் மத்தியில் இந்திய மக்கள் மத்தியில் மனசை ஆழமாக அவங்க மனசில் பூந்தவர் தான் ஐயா ரொம்ப சூப்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் மங்களூர் தொகுதியில் எம்எல்ஏ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் சிதம்பரம் பாராளுமன்ற தொகுதி எம்பி லோக்சபா மெம்பர் திருப்பி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா எகெயின் சிதம்பரம் கான்ஸ்டிடுவன்சி எகெயின் நானும் சிதம்பரம் தொகுதியை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிறதுல சேம் பிஞ்சு ஸோ எங்கள் தொகுதி எம்பி அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அதனால் எங்கள் அந்த தொகுதியில் இருக்க என்னோடய பள்ளிக்கூடத்துக்கு தான் ஐயாவை சிறப்பு விருந்தினராக கூப்பிடணுன்னு இருந்தேன் ஆனால் உங்கள் அதிர்ஷ்டம் ஐயா இங்கே வந்துட்டாங்க மிகச்சிறிய சிறப்பு இல்லாட்டி அங்கே தான் அந்த தொகுதிங்கிறதுனால அங்கே கூப்பிடலான்றது ஸோ முதல் தலைமுறை பட்டதாரியால் எவ்வளோ சாதிக்க முடியும்னு நீங்கள் ஐயாவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள்லாம் படிக்கிறது புலம்புறீங்க ஐயாலாம் எவ்வளோ படிச்சுருக்காங்க தெரியுமா 
படிப்புக்குனே பிறந்த ஒரு மாதிரி படிச்சிருக்கேன் நிறைய படிச்சிருக்கேன் கற்காலத்தில் பிரிவினைகள் கிடையாது ஸ்டோன் ஏஜில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வரும்போது கூட சமூகத்தில் நான்கு வருணங்கள் இல்லை முத முதல்ல வேத காலத்தில் ரிக்வேதத்தில் தான் புருஷ சூத்த மண்டலத்தில் தான் முத முதல்ல நான்கு வருணங்கள் இருக்குன்னு நம்ம படிக்கிறோம் பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் சூத்திரர்கள்ற நான்கு வருணங்களை முத முதல்ல நம்ம ரிக்வேதத்தோட கடைசியில் பார்க்குறோம் அப்புறம் பிந்தைய வேத காலத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் வருஷமா சமூகத்தில் பிரிவினை ஏற்படுத்தி ஒரு சமூகத்தை அடக்கியே வச்சுருந்தாங்க எந்திரிக்கவே விடலை ரொம்ப நாள் அடக்கி வச்சுருந்தா ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் வெட்டிக்குமா இல்லையா வெட்டிச்சு எவ்வளோ பெரிய வன்முறையாக மாற வாய்ப்பு இருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆத்திரம் வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய கொந்தளிப்பு வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அத்தனையும் சரியான வழியில் அந்த சக்தியை அந்த கோபத்தை அந்த பழி வாங்கும் எண்ணத்தை நான் ஐயாயிரம் வருஷமாக அடங்கியிருக்கேயா எனக்கு இப்போ பழி வாங்கணும் அப்படி நினைக்கிற இளைஞர்களை சரியான வழியில் வழிகாட்டி அத்தனை பேரையும் படிக்க வச்சு இன்றைக்கி அத்தனை பேரையும் ஒரு படித்த இளைஞர்களா நாகரிகமான இளைஞர்களா எவ்வளவோ பேர் ஐயாவை கடைப்பிடிச்சு போயிட்டே இருக்காங்க ஒரு சமூகத்தில் மட்டும் இல்லை பெரும்பான்மையான சமூகங்களில் நான் உள்பட என்ன சேர்த்து ஐயாவோட தீவிர ரசிகர்கள் ஐயாவை ரோல் மாடலா வச்சிருக்கவங்க தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க பேர் இதை சொல்றதெல்லாம் நமக்கு மிக்க பெருமை உயர்கல்வியில் பட்டியலினத்தவர்கள் மட்டுமே உயர் கல்வியில் பட்டியலினத்தவர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பதிவு பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க உயர்கல்வி அத்தனை பெருமை ஐயாவோட பிரச்சாரங்களுக்கு சேரும் ஐயாவோட வழிகாட்டுதல்களுக்கு சேரும் நீலாம் படிக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்படுற யூஜியில் பிரசிடென்சி காலேஜ் சென்னையில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மாஸ்டர் டிகிரி கிரிமினாலஜி குற்றவியல் மாஸ்டர் டிகிரி கிரிமினாலஜி சவுண்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் லா காலேஜில் லாவும் முடிச்சிருக்காங்க சட்டமும் படிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இப்போ ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டரேட் பிஎஸ்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அப்படின்னா பார்த்துக்க நீ இந்த வயசில் படிக்கிறதுக்கு சோம்பேறி தானப்படுற ஐயா வாங்கி டாக்டரேட் வாங்கி மூணு வருஷம் தான் இருக்குது மனோன்மணியம் சுந்தரா பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் கவர்னராக இருந்தப்போ கொடுத்தது கான்வகேஷனில் இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் தலித் இளைஞர்கள் இஸ்லாம் சமயத்துக்கு மாசா கன்வெர்ட் ஆகிருக்காங்க ஒரு பெரிய கன்வர்ஷன் பெரிய மத மாற்றம் நடந்திருக்கு அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணதான் ஐயாவோட பிஹெச்டி தீசிஸ் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அந்த பல்கலைக்கழகத்தோட இருபத்தி ஏழாவது கிராஜுவேஷன் டேல ஐயாவுக்கு முனைவர் பட்டம் அவ்வளோ பேரோட சேர்ந்து நின்று அற்புதமாக அந்த அங்கீலம் போட்டுட்டு போய் வாங்குறத பார்க்கும்போது கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் படிப்பு எவ்வளோ முக்கியம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மீனாட்சிபுரம்ங்கிற இடத்துல இந்த சம்பவம் நடக்குது தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த இரநூறு பேர் இரநூறு குடும்பத்தினர் இந்து சமயத்திலேருந்து இஸ்லாம் சமயத்துக்கு மாறுறாங்க அது அப்போ பெரிய பிரச்சனையை உருவெடுக்குது நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தகவல் தப்பாக இருந்தால் ஐயா மன்னிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஐயா பயங்கர படிப்பாளி நம்ம கொஞ்சம் கம்மி தான் நல்ல அப்போ இருந்த பாஜக தலைவர் வாஜ்பாயி இங்கே தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த இளைய பெருமாள் அவர்கள் இப்படி நிறையா பேர் அந்த கிராமத்துக்கே நேராக போய் மீனாட்சிபுரம் கிராமத்துக்கு நேராக போய் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் விசாரிச்சுருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பெரிய மத மாற்றம் அண்ணல் அம்பேத்கர் கடைசி காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு காலகட்டங்களில் புத்த சமயத்துக்கு மறந்தார்னு படிக்கிறோம் ஐயா எப்படி யோசிக்கிறார் பாரு மதம் மாறியிருக்காங்கல்ல அவ்வளோ பேரும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தானே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பார்வையில் மீனாட்சிபுரம் மத மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஐயாவோட பிஹெச்டி தீசிஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பார்வையில் விக்டிமாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் மீனாட்சிபுரம் மத மாற்றம் பாதிக்கப்பட்டோரின் பார்வையில் அது எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க பொதுவாக பிஎஸ்சிலாம் காப்பி அடிச்சு தான் நம்மளாம் வைப்போம் ஐயா ஒரிஜினலாக பண்ணியிருக்கார் அதே முக்கியம் நடந்த சம்பவம் யாரும் தொட்டு பார்க்க முடியாத சம்பவம் யாரும் வேற யாரும் இதை ரிசர்ச் பண்ணவே மாட்டாங்க ஐயாவுக்கு அவ்வளோ துணிச்சல் ஐயாவோட கைடு அதில் சொக்கலிங்கம் ஐயான்னு ஒருத்தவங்க தான் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்காங்க பிஎஸ்டியில் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது இதெல்லாம் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய தீசிஸ் ஆராய்ச்சி முனைவர் பட்டம் டாக்டரேட் 
பிஹெச்டியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னா கல்வி எவ்வளவு முக்கியங்கிறதுக்கு ஐயா கூட மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு யார் இருக்க முடியும் ரிலீஜியஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் மீனாட்சிபுரம் தலித்ஸ் ஏ விக்டிமாலஜிக்கல் ஸ்டடி ரிலீஜியஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் மீனாட்சிபுரம் தலித்ஸ் ஏ விக்டிமாலஜிக்கல் ஸ்டடி இதுதான் ஐயாவோட பிஹெச்டி தீசிஸ் என்னைக்காவது நம்ம தேர்வுகளில் வரும் அன்னைக்கு நீ அடிப்ப அப்ப புரிஞ்சு போய் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம தேர்வுகளில் கேட்பாங்க இந்த தீசிஸை யார் பண்ணதுன்னு அப்போ அடிங்க லைவாக நான் பார்த்தேன் சார் அப்படின்ட்டு கல்வியை பற்றி கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஐயா சொல்லும்போது சொல்லுவார் என்னை விட பணக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் என்னை விட பதவியில் உயர்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட ஜாதியில் உயர்ந்தவங்கன்னு ஒருத்தனும் இந்த ஊரில் கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த கல்வி தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்கிறார் என்னை விட பணக்காரம் இருக்கலாம் பதவியில் உயர்ந்தவன் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட ஜாதியில் உயர்ந்தவன் ஒருத்தனும் இல்லைங்கிறத எனக்கு இந்த கல்வி கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்கிறார் கல்வியோட முக்கியத்துவம் எஜுகேஷன் எவ்வளோ முக்கியம் அட்டங்க மறு அத்து மீறு திமிரு எழு திருப்பி அடி ஐயாவோட முழக்கம் அட்டங்க மறு திமிரு எழு திருப்பி அடி ஐயாவோட முழக்கம் அட்டங்க மறு ஏன் அடங்குற உன்னை அடக்க யார் இருக்கா நம்மளை யார் அடக்க முடியும் அட்டங்க மறு திமிரு எழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வாக்கில் நம்மளை இப்போ டிஎன்பிசிக்கு நிறையா தமிழ் படிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வாக்கில் இந்த ஜாதி மத அடையாளங்கள் இல்லாமல் சுத்தமான தமிழில் பேர் வைக்கணும்னு ஐயா தமிழறிஞர்களை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய ஆலோசனை பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பணியும் கொடுத்து ஒரு ஐயாயிரம் இளைஞர்கள் அப்போவே அவங்களோட பேரெல்லாம் சுத்தமான தமிழில் மாற்றுறாங்க மிகப்பெரிய கடவுள் இதுக்கு தான் கொடுக்கணும் நம்ம அதில் அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஐயாவோட தந்தை ராமசாமி தாய் பெரியம்மாள் அந்த தந்தை ராமசாமின்ற பேர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒரு மத அடையாளத்தோடு இருக்குன்னு நினச்சி அந்த ராமசாமிங்கிற ஐயாவோட தந்தை பெயர் சுத்தமான தமிழில் தொல்காப்பியன் அப்படின்னு மாற்றப்படுது தொல்காப்பியன் மாற்றப்படுது அப்படிதான் இரா திருமாவளவன் அப்படிங்கிறது தொல் திருமாவளவன் மாறுது தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் தொல்காப்பியாவுக்கு <laughs> ஐயா இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு ஐயா இப்போ இருக்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு எது சொன்னாலும் அவர் கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சது பழையதும் வெங்காயமுங்கிறார் பழையதும் வெங்காயமுங்கிறார் நம்மள நிறைய பேர் பழையதெல்லாம் வெறுக்கிறோம் அதுதான் மனசுக்கு திருப்திங்கிறார் நைட்டு பன்னெண்டு பத்துக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேட்டி கொடுக்குறார் நைட்டு நைட்டு சாப்பிட்ற டைம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி நீலாம் படிக்கிறதுக்கு உழைக்கிறதுக்கு யோசிக்கிற அறுபதாவது அகவையில் காலடி வைக்க போகிறாரு நைட்டு சாப்பிட்றது ஒரு மணி ரெண்டு மணி உடல் எவ்வளோ பாதிக்கும் எல்லாம் யாருக்காக நமக்காக எல்லாம் யாருக்காக நமக்காக சென்னையில் ஒரு தடவை நான் போய் சந்தித்தேன் சந்திக்கவே முடியல அவ்வளவு கூட்டம் பாசத்தோட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த கட்சியை அணு அணுவாக செதுக்கின ஒரு ஐயா வேற யாருக்குமே அந்த கிரெடிட் கொடுக்க முடியாது ஆனா அந்த கட்சியில சர்வாதிகாரம் சுத்தமா இருக்க எல்லாரும் ஐயாவோட அவ்வளவு சகஜமா பழகிறாங்க பார்க்க பொறாமையா இருக்கு ஐயாவோட அலுவலகத்துல ஐயாவை பார்த்த உடனே பம்புறது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சகஜமா பழகிறாங்க என்ன ஒரு ஜனநாயகம் தெரியுமா மிகப்பெரிய கரவலை கொடுக்கணும் அந்த ஜனநாயகத்தை உங்களுக்கு இந்த வயசுல அது புரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் இந்த நீளம் சிகப்பு நட்சத்திரத்தோட கொடிய ஐயா தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்காக வெளியிடுறாங்க தொண்ணூறுன்னு கணக்கு எடுத்தா கூட இப்போ முப்பது வருஷத்தை நம்ம தாண்டி ஆச்சு புரிதல் இல்லையா இதில் அப்துல் கலாம் ஐயாவாக இருக்கட்டும் கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவாக இருக்கட்டும் இன்னும் எவ்வளோ பேர் பாரதிய ஜனதா கட்சி திரு வாஜ்பாய் அவர்களாக இருக்கட்டும் பல பேர் திருமணம் பண்ணாமல் சாதித்தவங்க 
புரியுதா திருமணம் பொது வாழ்க்கையில் ஒரு தடை அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவங்க அம்மா அக்கா அப்பா அத்தனை பேரும் பயங்கரமாக சுற்றி இருக்க சமூகம் எல்லாம் பயங்கரமாக வலியுறுத்தியும் நமக்காக பொது மக்களுக்காக பொது வாழ்க்கைக்கு இடையூறாக இருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காக இப்போ வரைக்கும் அடம் பிடிக்கிறார் நான் பண்ணிக்க மாட்டேன் பார்த்தா மதிப்பு போட்டால் முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் போடலாம் ஷேவிங்லாம் பண்ணிட்டு வந்து நிற்க வச்சோம்னா இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு நடத்திருக்காரு அது ஹேர் ஸ்டைல்லாம் மாற்றி ரொம்ப எங்கே தெரிகிறார் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் நம்ம கூட இன்விடேஷனில் அதில் தான் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் நல்லா உணர்ந்து பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் நம்ம கொரோனாலே கழித்தோம் நம்ம எல்லாம் நமக்கு அப்பா அம்மா வீடு இருக்குது போய் இருந்தோம் மனைவி பிள்ளைக்குட்டி எல்லோருந்து போயிருந்தோம் ஐயா ஒரு அனாதை மாதிரி புதுச்சேரியில் ஒரு ஆசிரமத்தில் போய் தங்கியிருந்தார் கொரோனாவில் கூட உதவி செய்ய ஆள் இல்லை ஏன்னா தனக்குன்னு ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கிக்கல தமிழகமே அவரோட குடும்பம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கொரோனாவில் எப்படி தமிழ்நாடே இருக்க முடியும் அவங்க அக்கா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வற்புறுத்தியிருக்காங்க ஐயா வந்து ரொம்ப உருகிற ஒரு விஷயம் என்னோடய தந்தை மரணத்துக்கு நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணல என்னோடய சில முக்கியமான நண்பர்கள் மரணத்துக்கு கூட நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணல பட் எங்கள் அக்கா கொரோனா வந்தப்போ என் காலை பிடிச்சி கெஞ்சினாங்க தம்பி எங்கேயும் போகாத இங்கேயே இருந்து நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க பட் நான் அங்கே இருந்தால் என்னை பார்க்க வர்ற கூட்டத்தில் எங்கள் அக்காவுக்கு எதாவது பாதிப்பு வந்துருமோன்ட்டு நான் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் ஆனால் திருப்பி எங்கள் அக்காவை நான் உயிரோடு பார்க்க முடியல அதை நினச்சி நினச்சி நான் உருகி உருகி போகிறேங்கிறார் உண்மையான மா வீரர்கள்ட்ட தான் இந்த பாசத்தை பார்க்க முடியும் உண்மையான மா வீரர்கள்ட்ட தான் இந்த பாசத்தை பார்க்க முடியும் உண்டா இல்லையா பயங்கரமான பாசத்தில் சொல்லுவேன் ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்க நாட்டுக்காக எவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இவங்கெல்லாம் இப்படி இப்படிலாம் இருந்திருக்காங்கன்னு இப்போ ரத்தமும் சதயமாக நேராக பார்க்குறோம் நேராக பார்க்கும்போது நம்ம கொண்டாடணும் நேராக பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும்போது கொண்டாடாமல் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் புத்தகத்தில் படித்து என்ன பிரயோஜனம் பாட புத்தகத்தில் படித்து என்ன பிரயோஜனம் இப்போ படிக்கிறோம் வாழும்போது கொண்டாடணும் இல்லை உணரணும் இல்லை தியாகங்களை நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் இல்லை எவ்வளோ சாதனைகள் எழுத்தாளரும் கூட புத்தக ஆசிரியரும் கூட அத்து மீறு தமிழர்கள் இந்துக்களா தமிழர்கள் இந்துக்களா தலைப்பிலே அவ்வளோ அர்த்தம் ஈழம் என்றால் புலிகள் புலிகள் என்றால் ஈழம் இந்துத்துவத்தினை வேறு அறுப்போம் இந்துத்துவத்தினை வேறு அறுப்போம் அமைப்பாய் திரளுவோம் உண்மையிலே இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சமூகத்தை அமைப்பாய் திரள வச்சது ஐயாவோட பெருமை தான் அது வேற யாருமே நம்ம சொல்ல முடியாது அத்து மீறு தமிழர்கள் இந்துக்களா ஈழம் என்றால் புலிகள் புலிகள் என்றால் ஈழம் இந்துத்துவத்தினை வேறு இருப்போம் அமைப்பாய் திரளுவோம் இதெல்லாம் ஐயா எழுதின புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக உனக்கு எக்ஸாமில் வரும் அன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த மீட்டிங்கை புரிஞ்சுப்பேன் எவ்வளோ நூல் நூலாசிரியர்களை படிக்கிறோம்ல எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன்ஸ் ஆஃப் தலித் லிபரேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன்ஸ் ஆஃப் தலித் லிபரேஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஒரு புத்தகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா டுடே மெகசினில் முப்பத்தி நாலு கட்டுரைகள் வரிசையாக அற்புதமான கட்டுரைகள் இந்தியா டுடேல இந்துக்களை வேறறுப்போம் அப்படிங்கிற புக்கு அப்ரூட் இந்துத்துவா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லையும் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கு ஐயாவோட பிஸி ஸ்டடியில் நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இவ்வளோ டைம் ஒதுக்கி எழுதுனா நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் டைம் மட்டும் கிடச்சிருந்தா இந்தியாவோட ஞானப்படி விருது ஐயாவுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கோம் அவ்வளோ மிகச்சிறந்த தமிழ் இலக்கிய எழுத்தாளர் இதை நான் சொல்லிலாம் உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை இதெல்லாம் உலகறிஞ்ச விஷயம் என் வாயால் இன்றைக்கி ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளோதான் இதெல்லாம் உலகறிஞ்ச விஷயம் என் வாயால் இன்றைக்கி ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன்ல மதிப்பு போட்டால் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசு தான் இன்னும் ஷேவ்லாம் பண்ணிட்டால் ஹீரோ தான் அன்பு தோழிங்கிற திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க கலகம்ங்கிற திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க மன்சூர் அலிகா நடித்த எண்ணெய் பார் யோகம் வரும் அதில் தோன்றியிருக்காங்க மின்சாரங்கிற படத்தில் முதலமைச்சராகவே நடிச்சிருக்காங்க அன்பு தோழி கழகம் என்னை பார் யோகம் வரும் மின்சாரம் எப்படி பல திரைப்படங்களில் அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப கேட்டுக்கொண்டதுனால டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவும் அது ஒரு திரைப்படத்தில் பாலசிங்கம் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்லேயே ஐயா நடிச்சிருக்காங்க பாலசிங்கம் யாருன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்க இனிமேல் அதை தெரிஞ்சுக்கிங்க புரியுது இல்லையா ஸோ ஒரு நடிகர் ஒரு எழுத்தாளர் அற்புதமான தமிழ் பேச்சாளர் அற்புதமான ஆங்கில பேச்சாளர் 
அற்புதமான ஆங்கில எழுத்தாளர் அற்புதமான நிர்வாகி அற்புதமான தலைவர் பன்முக திறன் பெற்ற ஒரு நபர் தான் நம்ம இன்னைக்கு தலைமை விருந்தினரா கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் தடவியல் தடயவியல் துறையில் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர்னு பல இடங்களில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படி செய்யும்போது மதுரையில் வேலை செய்யும்போது தான் அந்த டிபிஐ இயக்கத்தோட தொடர்பு ஏற்பட்டு பெரிய இயக்கத்தின் தலைவராக இன்றைக்கி மாறி இருக்காங்க உருமாற்றம் பெரிய உருமாற்றம் சனாதனமாக சனநாயகமாக சனாதனமாக சனநாயகமாக சாதம் போடுவாங்க ஜா போட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய மாநாடு தேசம் காப்பவங்க மாநாடு மகாராஷ்டிராவில் தமிழர்களை அடித்தா இங்கே ஐயா மட்டும்தான் போராடுவார் மனு ஸ்மிருதியை ஒழிக்கணும்னு அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு பிறகு கடுமையான போராட்டம் பண்ணவர் நீட்டை எதிர்த்து போராட்டம் எந்த ஆதிக்க சக்தியோட ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தும் தொடர்ந்து வாழ்நாள் முறுக்க போராட்டங்கள் போராட்டத்தெல்லாம் சொல்கிற தகுதி கூட நமக்கு கிடையாது ஒரு நாள் நம்மளாம் போராட்டத்தில் போய் நிற்க முடியாது அத்துணை அத்துணை போராட்டங்களை பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி இங்கே வந்து இலகுவாக கேஷுவலாக உங்கள்கிட்ட பேச நிற்கிறாங்க அந்த போராட்டங்களை சொல்கிற தகுதி கூட நமக்குலாம் இல்லை ஏன்னா நம்மளை ஒரு போராட்டத்தில் கூட போய் நின்னது இல்லை அட்லீஸ்ட் அவங்கள கொண்டாடணும் இன்றைக்கி நீ வேலைக்கு போகிறதுனா இடஒதுக்கீட்டால் தான் போகிறேன் இங்கே யாரும் ஓசியிலலாம் போகிற மாதிரி எனக்கு தெரில அதுவும் இந்தியாவே ஐம்பது பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடுன்னா நமக்கு அறுபத்தி ஒம்பது ஐயா போராடாமல் இப்போ வரைக்கும் அறுபத்தொம்பது இருக்குமா என்றைக்கோ தூக்கியிருப்பாங்க போராட்டம் 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 என்றைக்கோ அறுபத்தொம்பது போயிருக்கோம் ஐம்பது தான் இருக்கும் இதில் பத்தொம்பது பேர் வேலை இல்லாமல் போயிருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் இடஒதுக்கீடு வேண்டவே வேண்டான்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாங்க ஏன்னா சமூக ரீதியான பின்னடைவுங்கிறது வேறு பொருளாதார பின்னடைவுங்கிறது வேறு இன்னொரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட கவுன்சிலர்கள் மூணு பேர் ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் இருபத்தி ஏழு பேர் இப்போ நடந்த ஒன்பது மாவட்ட ஊராட்சி மன்ற தேர்தலில் நம்மளாம் ஐயாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லணும் வாழ்த்துக்கள் ஐயா சொல்லுங்கப்பா ஸோ ஒரு காலத்தில் வாக்களிக்கிறதுக்கு மட்டுமே இருந்தவங்க இப்போ வெற்றி வாகை சொல்கிறாங்க இது திருமாவின் காலம் சொல்லலாம் வாக்களிக்க மட்டும் இருந்தவங்க இப்போ ஆட்சி செய்யவும் போகிறாங்க ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா கூட தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் அடங்கா சிறுத்தை அஞ்சா நெஞ்சம் உண்மையான மாவீரன் எழுச்சி தமிழர் ஐயாவோட போராட்டங்களை தினம் 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 போராட்டம் ஐயாவோட போராட்டங்கள் மூலமாக கிடைச்ச ஒரு அறுவடையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளால் அதை என்ஜாய் பண்ணுறோம் அதுக்கு சமூக விடுதலையின் நாயகனா சமூக விடுதலையின் நாயகனா இந்த மேடை வந்து ஐயா கிட்ட வந்திருக்கு சமூக விடுதலையின் நாயகனா அடங்கா சிறுத்தை தான் அஞ்சா நெஞ்சம் தான் உண்மையான மாவீரம் தான் கேள்வி போட்டிருக்கோம் நிறையா படிச்சுருக்கோம் நிறையா வீடியோ பார்த்துருக்கோம் நிறையா தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி ரத்தமும் சதையுமாக நம்ம முன்னாடி ஐயா வந்திருக்காரு ஐயாவோட பிஸி ஷெடியூல் ஐயாவோட பிஸி ஷெடியூல் உங்க யாருக்குமே இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம அழைச்சதுக்காக இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி உங்கள்கிட்ட பேசலான்னு சொன்னதோட மட்டும் இல்லாமல் என்னையும் இவ்வளோ நேரம் பேச அனுமதிச்சு அதில் ஏதாவது தகவல் பிழைகள் இருந்தாலும் மன்னித்தருளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு உன் கட்டை விரலை விடவும் இமயம் குட்டை என்பதை எடுத்து சொல் தேடி சோறு நிதம் தென்று பல சின்னம் சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக விழன்று பிறர்வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிட பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிற என பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் வீழ்வார் என்று நினைத்தாயோ வாய்ப்பே இல்லை இன்னும் ஐயாவோட போராட்டங்களால் ஐயாவோட முன்னெடுப்பில் ஐயாவோட தலைமை பண்பினால் ஐயாவோட தலைமையால் நம்மளை மாதிரி சமூகங்கள் பல பல சமூகங்கள் வெற்றி வாகை சூட போகிறோம் பல விஷயங்கள் அனுபவிக்க போகிறோம் அத்தனைக்கு மூல வேறு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குற பழக்கம் உங்களுக்கு வேணும் சமூகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குற பழக்கம் உங்களுக்கு வேணும் எதிர்கால அரசு அதிகாரியாக ஆன பிறகு இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் எப்படி உதவி செய்யணும்னு ஐயாவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சமூகத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும் நல்ல சமுதாயத்தை எப்படி உருவாக்கணும் இந்த எண்ணங்கள் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் அத்துணை சிறப்புக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறாங்க ஸோ இனிமேல் மேடை நமது தலைமை விருந்தினர் திரு தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் ஐயா எழுச்சி தமிழர் அவர்களின் கையில் ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலி
ஸ்டாண்டிங் கிளாப்ஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம் 